Buenas, mi nombre es Daniel y en este video les voy a enseñar cómo hacer un apilamiento de fotos. En este caso vamos a apilar fotos de la luna en la cual podemos conseguir mejor nitidez en las fotos. ¿Ah? Para este caso yo utilicé una cámara Sony A7C y un lente eh, 150-600 Sigma, el cual eh, en la cámara lo puse en modo crop para así poder eh, aumentar más el zoom llegando hasta 900 milímetros. ¿Ah? Estas fotos se pueden hacer con objetivos más chicos igual, pero en este caso utilicé justo este zoom para acercarme más a la luna. Para el apilamiento es necesario tener varias fotos, eh, cuanto más tengamos mejor, porque así podemos conseguir mayor nitidez, como les decía. Vamos a utilizar tres programas, vamos a utilizar el programa PIP, el cual nos va a recortar cada foto para quedarnos con eh, la imagen centrada de la luna. Después vamos a usar el programa AutoStacker, en el cual va a tomar todas las imágenes y las va a apilar una a una y nos va a quedar una sola imagen y por último vamos a usar la aplicación eh, Registax que lo que va a hacer es sacarle más nitidez a la foto enfocándonos eh, todas las partes de la, de la foto yo les voy a dejar los links en el video para que ustedes puedan descargar los tres programas y les voy a mostrar cómo se instala cada programa los programas se corren en Windows y les voy a dar todos los pasos de cómo, cómo hacer la instalación. Para esta foto yo realicé 50 tomas utilizando la cámara en modo ráfaga para así obtener varias en varios segundos, en pocos segundos digo, y en Lightroom fui descartando las que estaban desenfocadas o un poco movidas, las fui descartando y de ellas me quedé con 38 fotos. En el link del video les voy a dejar las 38 fotos, están en formato TIFF, yo la exporto de Lightroom en formato TIFF para no pasarla en RAW directo porque no sé si PIP me lo permite o alguno de los programas me lo permite así que vamos con eso primero vamos a instalar PIP los instaladores son muy sencillos solamente darle siguiente después van a encontrar dos archivos de Registax tienen que instalar el que dice Setup primero Y luego que instaló, instalamos la actualización que dice Update Registax. Nos va a abrir el programa, lo cerramos nomás. Y por último van a encontrar la carpeta de AutoStacker que no es necesario instalarla. Directamente voy a crear un acceso directo para entrar directo del escritorio. Bien, ya tenemos los tres programas ponerlo para acá, Registrax, Pip y AutoStacker. Les voy a mostrar las fotos que yo saqué, como ven están en formato TIFF y ya están en un tamaño bastante grande sin realizar digamos el, el crop, o sea sin recortar, ya que como les dije los tomé a 900 milímetros y van a ver que a medida que voy pasando las fotos va quedando más abajo la luna debido al movimiento de la tierra por eso vamos a usar el programa PIP para que nos recorte cada foto y nos deje la luna centrada bien, lo primero que vamos a hacer vamos a ir al programa PIP el cual vamos a seleccionar las fotos vamos a ir a la carpeta de escritorio fotos, seleccionamos la primera vamos hasta el final seleccionamos la última manteniendo presionada la tecla SHIFT Así seleccionamos todas, le damos a abrir. Y aquí en PIP nos va a mostrar dos pantallas. Una donde vamos a ir viendo todos los ajustes y en otra vamos a ver cómo va quedando el recorte. Eh, como habíamos dicho, PIP lo que hacía era ir foto por foto recortando el objeto en el, y centrando en el recorte, digamos, el objeto. O sea, nos va a quedar una foto con la luna centrada y le vamos a poder borrar todo lo lo que está eh, vacío alrededor importante seleccionar la opción de Join Mode porque así lo, vamos uniendo todas las fotos después vamos a la opción de Processing la tercera pestaña y acá vamos a seleccionar que es un objeto le vamos a decir que lo detecte y le vamos a poner que busque en un mínimo de 50 píxeles y le podemos dar clic en Test para ver 
si lo encontró, acá vemos que lo pone en rojo si lo encontró y en este caso para la luna yo siempre le indico al programa de qué lado visible es que, que fue fotografiado, en este caso el lado derecho vamos a ir al programa y seleccionamos el lado derecho abajo y ven que la imagen nos queda igual a la foto que nosotros sacamos entonces el programa va a trabajar mejor porque va a ir buscando foto por foto la misma la, la misma imagen digamos ¿tá? después seleccionamos la opción de cropping y acá lo que hacemos es indicarle cuántos píxeles va a tener la foto que vamos a terminar recortando yo en este caso voy a usar 1200 píxeles bien y si le damos en el botón de test Ahí podemos ver cómo recortó la imagen en 1200 píxeles por 1200 píxeles. Bien, nos va a quedar una imagen más chica, pero con, el, con la luna más centrada. Cuando terminamos, que ya estamos seguros que nos gustó cómo va a quedar el resultado, vamos a la opción de Output, seleccionamos TIFF, que es el formato que queremos que lo exporte. Vamos a seleccionar el directorio donde queremos que lo guarde, lo voy a guardar en la carpeta stack y luego vamos a darle en la última opción start acá puede demorar, va a depender de la computadora en que lo hagan y la cantidad de fotos que están recortando en este caso como son 38 no suele demorar mucho ahí vemos cómo lo procesa y ahí terminó si vamos a la carpeta stack vamos a la carpeta dentro pip y a la carpeta del nombre del archivo y vemos cómo tenemos nuestras 38 fotos recortadas con el objeto centrado. Vemos que lo que hizo el programa fue ir buscando una por una donde estaba la luna, que en alguna foto estaba bien arriba, las primeras que hicimos y en las últimas estaba más abajo debido al movimiento de la tierra. Pero lo que hizo el programa recortó para que siempre estuviera centrada la luna. Bien, seguimos. Vamos al programa AutoStacker. Y en este programa vamos a seleccionar la carpeta que nos acaba de exportar PIP. En el escritorio, stack, PIP. Si nos aparece así, tenemos que cambiar esta opción para image, porque estaba buscando video. En este caso estamos recortando imágenes. Vamos a seleccionar la primera, nos vamos a ir hasta el final y vamos a seleccionar la última. Y lo que va a ser la aplicación de AutoStacker va a buscar puntos, en eh, puntos de coincidencia en la imagen para poder alinear y apilar cada foto para generarnos una sola foto a partir de las 38. O sea, va a ir buscando coincidencias en, en la foto y nos va a generar una sola imagen toda apilada. ¿Bien? Se pueden seleccionar manual los puntos de apilación de coincidencia, perdón, pero en este caso vamos a usar la opción de automático que es el botón que dice place yo siempre le indico que busque eh, 104 es una de las opciones le damos place y acá busca automáticamente puntos de coincidencia cuando está en un rango de 100, de, 100, de 200 perdón, a 300, 400 tenemos varios puntos de coincidencia y con eso ya nos va a funcionar bien ustedes pueden probar a eh, ponerle más si le ponen 200 por ejemplo y en un place seguramente va a tirar más puntos de coincidencia y nos va a enfocar, perdón, eh, si tiene, eh, ponen un número más grande le va a tirar menos puntos de coincidencia porque está buscando en un, en, en un cuadrado más grande. Yo siempre le pongo 104 que me da resultado, eso pueden probarlo ustedes. Luego que buscamos los puntos de coincidencia vamos a ir a la opción de analizar y acá nos va a mostrar una gráfica de la alineación, como, como la hizo, cómo va a quedar. Y verificamos que diga TIFF para que lo exporte en TIFF. Y le damos en el botón de Start. Bien, ahí terminó. Si sí, cerramos la carpeta y vamos a la carpeta de Stack, PIP. Vamos a encontrar una nueva llamada ASPP50. No me preguntan el nombre, pero siempre le ponen el mismo. Y vemos que nos generó una sola imagen a partir de las 38 que sacamos. Una sola imagen con todas las fotos apiladas, ¿verdad? 
ya vemos ahí que está bastante enfocada pero vamos a darle otro golpe más de enfoque que para eso vamos a usar la aplicación de Registax en esta aplicación se pueden hacer los tres procedimientos que hicimos antes digo sin utilizar PIP sin utilizar AutoStacker en este caso yo utilizo esta forma porque fue la forma que aprendí en un curso de un maestro llamado Tropolo que si no lo siguen, síganlo en el Instagram y fue la manera que nos enseñó y funciona bastante bien vamos a seleccionar la foto vamos a ir a escritorio vamos a la opción de stack vamos a la carpeta pip y buscamos la foto que nos exportó AutoStacker y acá Vamos a ver la imagen, la foto. Acá vamos a seleccionar cuánto enfoque le queremos aplicar a la foto. En este caso yo voy a usar 20 en el primero. Y en todos los demás voy a usar 5. Esto lo pueden ir probando ustedes. Yo les puede dar más resultado o menos, según cómo lo, cómo lo manejen ustedes. Son diferentes enfoques que se le va aplicando. Si ustedes le dan clic a la foto, van viendo cómo va a quedar enfocada la misma bajamos, podemos ver acá cuanto más le pongamos más enfoque va a quedar esto es a gusto pueden pasarlo de enfoque o no en este caso para mí está bien vamos a sacarle este de acá 1 en 0 ahí va y me parece que por ahí está bárbaro bien vamos a darle en esta opción para que lo haga es lo que va a hacer va a tratar de enfocar la imagen vemos que ahí quedó toda enfocada cuando terminó ya la podemos guardar le damos clic en la opción de guardar imagen y guardamos vamos a guardarla en el directorio principal y le vamos a poner registax Así sabemos cuál es de cuál. Cerramos acá y si vamos a la carpeta stack, vemos que dentro tenemos la foto que, sac que sacamos del programa AutoStacker. Tenemos la foto que sacamos del programa AutoStacker y tenemos la foto que sacamos del programa Registax ya enfocada. ¿Vieron cómo cambia y cómo enfoca la imagen a un punto que se ve todos los detalles? Y de esta manera es como se realiza un apilado de imágenes. En otro video les voy a estar mostrando cómo eh, levantar los colores de la luna para que podamos ver los colores reales del, de la luna y hacer una luna mineral que se llama. Y también les voy a estar mostrando cómo hacer el proceso de una luna HDR. Espero que les haya gustado. Pueden seguirme en Instagram y ponganle me gusta si les gustó. Vamos arriba.